அன்பான கிராஸ் டிவி நேயர்கள் எல்லோருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய பேர் ஹெகின் ஜான் இந்த விசுவாச நேரம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதிலே கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துக்குள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே நாம் எப்படி கர்த்தர் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அந்த அளவு கடந்த அன்பை நாம் எப்படி நம்முடைய பிரச்சனையின் வேலைகளிலே நம்முடைய அன்றாட வாழ்விலே எப்படி சுதந்திரிப்பது எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் மத்தையு எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று வசனங்களிலே நாம் ஒரு குஷ்டரோகி இயேசுவினிடத்தில் வந்து சுகம் பெறுவதை நாம் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த சம்பவத்திலிருந்து எப்படி கர்த்தருடைய அன்பை நாம் பெற்றுக்கொள்வது என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் மத்தையு எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த குஷ்டரோகி இயேசுவினிடத்தில் வந்து பணிந்து கொண்டு ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுகமாக்க சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று சொல்லி இயேசுவினிடத்தில் கேட்கிறான் பாருங்கள் இந்த சம்பவம் இப்படியாக இந்த குஷ்டரோகி மனிதன் இயேசுவினிடத்தில் வந்து இப்படி தன்னை சுகமாக்கும்படி கேட்பது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் தேவ பிள்ளைகளே ஏனென்றால் அன்றைக்கு வாழ்ந்த இஸ்ரேல் சமுதாயத்திலே யூத மக்கள் மத்தியிலே தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி மோசேயின் மூலமாய் அருளப்பட்ட நியாயப்பிரமாணத்தின்படி குஷ்டரோக வியாதியினால் வேதனைப்படுகிறவர்கள் லேவியராகவும் பதிமூணாம் அதிகாரம் நாற்பத்தைந்தாவது வசனம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தின்படி குஷ்டரோகிகள் தீட்டுள்ளவர்களாக கருதப்பட்டார்கள் பாருங்கள் அவர்கள் மனிதர் மனிதர் வாசம் செய்யும் குடியிருப்பிலிருந்து புறம்பாக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த லேவியராமு பதிமூணாம் அதிகாரம் நாற்பத்தைந்து நாற்பத்தாறாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஒரு குஷ்டரோகி ஒருவேளை நடந்து செல்லும்போது எதிர்க்க யாராவது வந்து விட்டால் அந்த குஷ்டரோகி பிறருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் தான் குஷ்டரோகம் உள்ளவன் அப்படிங்கிறத பிறருக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் தீட்டுள்ளவன் தீட்டுள்ளவன் என்று சொல்லி என்ன செய்ய வேண்டுமா கத்த வேண்டுமா பாருங்க அது மாத்திரமல்ல அவன் அவன் தீட்டுள்ளவனாக இருக்கிறபடினால் அவள் மக்கள் வாழும் குடியிருப்பிலே வாழ முடியாது மக்கள் வாழும் அந்த பட்டணத்திற்கு புறம்பே வெளியே தான் அவன் இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இதுதான் ஒரு குஷ்டரோகத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனுடைய பரிதாபமான வாழ்க்கையாக என்ன செய்கிறது இருக்கிறது பாருங்கள் அதனுடைய காரணமாக தான் இந்த குஷ்டரோகி இப்படி இயேசுவினிடத்தில் ஓடி வந்து தன்னை சுகமாக்கும் என்று சொல்வது ஒரு ஆச்சரியமான செயல் பாருங்கள் அப்போ பாருங்கள் இந்த குஷ்டரோகி ஏன் இயேசுவினிடத்தில் வருகிறான் அவன் இயேசுவனுடைய பிரசங்கத்தை கேட்கிறான் பாருங்கள் மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது ஏழாம் அதிகாரத்திலே அங்கே இயேசு தன்னுடைய மலை பிரசங்கத்தை ஜனங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறார் அந்த பிரசங்கத்தை இந்த குஷ்டரோகி என்ன செய்திருக்கிறான் கேட்டிருக்கிறான் பாருங்கள் கேட்டவுடன் அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு விசுவாசம் வருகிறது என்ன விசுவாசம் இவர்தான் ஆதி முதற் கொண்டு தேவன் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் வாக்கு பண்ணின நம்முடைய மேசியா இவர்தான் நம்முடைய இரட்சகர் இவர்தான் என்பதை அவன் புரிந்து கொள்ளுகிறான் புரிந்து கொள்வதனாலே பாருங்கள் அவன் இயேசுவனிடத்தில் வருகிறான் வ வரும்போதே அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு சிறு சந்தேகம் இருக்கிறது ஏன் ஏன்னா அவன் குஷ்டரோகி 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 என்றால் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லி நாம் இப்பொழுதுதான் பார்த்தோம் அப்போது இயேசுவும் தன்னை புறக்கணித்து விடுவார் தன்னை நிராக நிராகரித்து விடுவார் என்ற ஒரு சந்தேகம் அவனுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறபடினால் இயேசுதான் மேசியா இயேசுதான் தன்னை சுகமாக்கக்கூடிய இரட்சகர் என்று அவன் விளங்கி கொண்டவுடன் இயேசுவனிடத்தில் வருகிறான் வந்து தன்னை பணிந்து கொண்டு ஆண்டவரே என்று அவரை பாருங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறான் மகிமைப்படுத்தி ஆண்டவரே நான் குஷ்டரோகியாக இருக்கிறேன் எல்லாரும் என்னை புறக்கணிப்பார்கள் நான் மனிதரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவன் மனிதரால் நிராகரிக்கப்பட்டவன் தீட்டு தீட்டு என்று சொல்லி சபிக்கப்பட்டவனாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே யாரும் என்னை தொட மாட்டாங்க யாரும் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஆனால் இங்கே பேசின பிரசங்கத்தை கேட்டேன் அதிலிருந்து நீர் தான் என்னோட ரட்சகர் என்பது எனக்கு புரிகிறது அப்போது நீர் என்னை சுகமாக்குவீரா 
உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி தன்னுடைய சந்தேகத்தை இயேசுவனிடத்தில் என்ன செய்கிறான் தெரிவிக்கிறான் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய நிலைமை கூட அநேக வேலைகளில் இந்த குஷ்டரோகியை போலதான் இருக்கிறது அது என்னது பாருங்கள் எப்படி இந்த குஷ்டரோகி மனிதர் குடியிருப்பிலிருந்து புறம்பாக்கப்பட்டிருந்தானோ மனிதனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதவனாக தீட்டுள்ளவனாக இருந்தானோ நாமும் கூட முந்தைய நாட்களிலே இயேசுவை சந்திக்கிற நாட்களுக்கு முன்பு நாம் எப்படி இருந்தோம் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் சிலர்லாம் பாருங்கள் பயங்கரமான பாவத்தில் வாழ்கிறவர்களாக இருந்தாருங்க விபச்சாரக்காரர்களாக கொள்ளையடிக்கிறவர்களாக வேசித்தனக்காரர்களாக குடிக்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக இருந்தாங்க அந்த அப்படிப்பட்ட நாட்களில் யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய சொந்த குடும்பத்தாரே கூட நம்மை புறக்கணித்திருப்பார்கள் நம்மை பார்த்தாலே இந்த வந்துட்டான் பாரு பாவி அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்திருக்கலாம் இதுக்கு முந்தைய வாழ்க்கையிலே நம்மை பார்த்து என்ன செய்திருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம் யோசித்து பாருங்கள் அப்படி இருந்தபோது இயேசு நம்மை சந்தித்தார் நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் இப்போது இயேசுவை நாம் ஆண்டவராய் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் ஆனாலும் கூட நம்முடைய உள்ளத்திலே ஒரு சந்தேகம் வருகிறது அது என்னது இப்பொழுது நான் இந்த கஷ்ட சூழ்நிலை வழியே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் அப்பொழுது பாருங்கள் பிசாசு நம்ம மனசில் வந்து சொல்கிறான் நீ எவ்வளோ பெரிய பாவம்லாம் செய்த பார்த்தியா அந்த பாவத்துக்காக தான் இந்த தண்டனை உனக்கு வந்திருக்கு அதுக்கு தான் அந்த வியாதி வந்திருக்கு அதுக்கு தான் இந்த கஷ்டம் உன் வீட்டில் வந்திருக்கு அதனால தான் உன் பிள்ளை இப்படி துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை சில தாயார் நீங்கள் அழலாம் ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்கள் உள்ளத்திலே நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் உள்ளத்திலே அதனால தான் ஒரு சந்தேகம் இருக்குது உங்களுக்கு உங்கள் உள்ளத்திலே தெரிகிறது இயேசுதான் ஆண்டவர் அவர் என்னை இந்த பிரச்சனையிலேருந்து என்ன செய்ய முடியும் விடுவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இயேசு இயேசுவை குறித்த பிரசங்கத்தின் மூலமாக கேட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்கனவே ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறீங்க ஆனால் இப்போ உங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு சந்தேகம் வருது ஒருவேளை என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையின் பாவத்தின் நிமித்தமாக ஆண்டவர் இன்றைக்கு எனக்கு உதவி செய்யாமல் போயிடுவாரோ அவர் அவருக்கு என்னை விடுவிக்கிற வல்லமாக இருக்குது ஆனாலும் நான் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற இந்த பிரச்சனையின் வேலையின் மத்தியில் அவர் என்னை விடுவிப்பாரா அது அது அவருடைய சித்தம் தானா அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது பாருங்கள் ஆனால் அவரை நாம் ஆண்டவராக என்ன செய்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போது இப்படி நம்முடைய பிரச்சனைகள் வேலையில் இந்த குஷ்டரோகத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மனுஷன் பாருங்கள் அவனுடைய உள்ளத்தில் இருந்த சந்தேகத்தை பாருங்கள் அவன் ம சந்தேகம் இருந்தபடினால் அவன் சந்தேகத்திலே அப்படி நின்று கொண்டே இல்லை பாருங்கள் அவன் இயேசு நடத்தில் தைரியமாக என்ன செய்கிறான் வருகிறான் அப்போது இன்றைக்கி நாமும் அதை தான் செய்யணும் பாருங்கள் நம்முடைய சந்தேகத்தின் அது மத்தியில் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த குஷ்டரோகி போல நாமும் இயேசுவினிடத்தில் வந்து நாம் பணிந்து கொண்டு நம்மை தாழ்த்தி இயேசுவே நீர் தான் என்னோ ஆண்டவராக இருக்கிறீர் என்று சொல்லி அவரை நாம் மகிமைப்படுத்தி நம்முடைய சந்தேகங்களை ஆண்டவரிடத்தில் வந்து என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் பாருங்கள் ஆண்டவரே என் முந்தைய வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் நான் இருந்தேன் ஆனால் இப்போ ரசிக்கப்பட்டிருக்கேன் உம்முடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்கேன் ஆனாலும் கூட எனக்கு இந்த பிரச்சனை மத்தியில் சந்தேகமாக இருக்கு ஒரு வேளை என் பழைய பாவத்தினால தான் இந்த தண்டனை என் மேலே வந்திருக்குதோ அல்லது ஆண்டவரே என்னுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக இந்த சூழ்நிலை மத்தியில் நீங்கள் என்னை விடுவிப்பீரா விடுக்க விடுவிக்க மாட்டீரோ அது உங்களுடைய சித்தம் தானா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கா ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை விடுவியும் என்று சொல்லி நாம் நம்முடைய சந்தேகங்களை ஆண்டவரிடத்தில் வந்து சொல்வதில் எந்த தவறும் இல்லை பாருங்க அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னது நாம் வந்து ஆண்டவரிடத்தில் வர வேண்டும் ஒருவேளை நம்ம உள்ளத்தில் சந்தேகம் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் வரணும் பாருங்கள் வந்து ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் பாருங்கள் கூப்பிடும்போது ஆண்டவர் சொல்லுகிற பதில் என்ன தெரியுமா தேவ பிள்ளைகளே மற்ற எட்டு மூணு சொல்லுகிறது ஏசு அவன் மேல் மனதுருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தம் உண்டு நீ சுத்தமாக என்று சொல்லி அவனை குணமாக்குகிறார் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய அவர் ஆச்சரியமான காரியம் குஷ்டரோகி யாரும் தொடக்கூடாது தொட்டா அவர்களும் தீட்டுள்ளவர்கள் என்று சொல்லி எண்ணாமும் பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு சொல்லுது ஆனால் இயேசுதான் பரிகாரியாக இருக்கிறபடினால் அவனின் தீட்டை நீக்குகிற இரட்சகராக இருக்கிறபடினால் அவர் அவனை தொட்டு தேவனுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் வெளிப்படுத்தி சுத்தமாக என்னுடைய எனக்கு சித்தம் தான் என்று சொல்லி அவனை குணமாக்குகிறார் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் தேவன் தம்முடைய ஆவிய 
அருமையானவரை கொண்டு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இன்றைக்கு உங்கள் இருதயத்தை அவர் தொடுகிறார் தொட்டு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் மகனே மகளே உன் பாவத்தை நான் சிலுவையில் சுமந்து விட்டபடினால் உனக்கு இனி தண்டனை இல்லை உன் பாவத்தை நான் மன்னித்திருக்கிறேன் இன்றைக்கும் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் ஆதலால் நான் உன்னை தண்டிக்கவில்லை இது உன் கடந்த கால பாவத்தினால் வருகிற தண்டனை அல்ல என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன் பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் எனக்கு சித்தம் உண்டு இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை பெறு என்று சொல்லி உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே ஏசு அருளுகிற அந்த பாவ மன்னிப்பையும் ஏசு அருளுகிற அந்த பிரச்சனை விடுதலையும் அதனால் இந்த நாளிலே தைரியமாய் பெற்று கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விடுதலையாவதே தேவ சித்தம் அதை பெற்று அனுபவியுங்கள் கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜெபிப்போமா அன்புள்ள பரலோக பிதாவே கத்தராய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாளிலே உங்களுடைய இந்த செய்தியை கேட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இந்த நாளிலே உம்மிடத்தில் வந்து தங்கள் சந்தேகங்களை எல்லாம் விட்டு வைத்து விட்டுவிட்டு அண்டவரே நீரே அவர்களை விடுவிக்கிறவர் என்பதை அவர்கள் விசுவாசித்து உங்களுடைய விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள உங்களுடைய பிள்ளை பிள்ளைகளுக்கு அருள் செய்வீராக இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இதே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு நான் நினைப்பூட்டுகிறேன் இயேசுவே ஆண்டவர் அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்து வாழுங்கள் ஆமேன்